Hello guys, musta po kayo? So, pasensya na po kanina dahil uh, Guys, musta po kayo? So, dahil medyo So, pasensya na po kanina dahil uh, May audio ko <laughs> So, kanina po, may karoon ng nahihirapan ako may <laughs> technical error so kaya agardens na po ako dami yung ginawa ngayong araw na to at kamusta na po kayo so pag-usapan po natin ay ang tungkol po sa cryptocurrency so ang title po ng ng ano natin ng ating live streaming ngayon is how to profit using Bitcoin, Ethereum, or other cryptocurrency. So, hopefully guys, uh, magkaroon kayo ng time para po matutunan pa ang iba't ibang uri ng, o iba't ibang klase ng paraan tungkol sa cryptocurrency. So, ginawa ko tong video na to guys para sa ating mga kababayan Filipino dyan. So, siyempre, ang unang gusto kong makinabang is tayong mga Filipino. So, medyo nahuhuli na tayo. At hopefully, sana, magkaroon tayo ng chance na makahabol uh, gamit tong cryptocurrency. So, naganda ako ng slide sa inyo, guys. So, papaliwanag ko lang ng, ng ano, ng napakasimple. So, Ano nga ba si cryptocurrency? So, si cryptocurrency guys is tinatawag ng iba na digital money. Sabi ko nga po, digital money meaning digital is using computer or smartphone or technology. Uh, era. Tama po ba? Kasi Maraming nagkakamali. Akala nila si cryptocurrency, si Bitcoin, si Ethereum is scam. So mali po ang paniniwala natin doon. Actually, hindi talaga or hindi scam si Bitcoin, si Ethereum or kahit na po, ano pang cryptocurrency na ginawa. Okay? Bakit ko po nasabi? Ang talagang nang scam dyan is yung mga platform or yung mga taong ginagamit si Bitcoin, si Ethereum, si cryptocurrency para mang scam. Kasi nga po, pera siya. Or money. So, alam naman natin na ang pera ay nagagamit sa kahit na anong uri ng kabulas to gan. Tama po ba? So, bago tayo mag-start kay, bago natin i-brought i- yung cryptocurrency, kanin ko muna guys na i-brief lang, brief. Cryptocurrency ay gumagamit po si cryptocurrency guys ay digital currency ang ginagamit niya encryption techniques na generate ng units of currency at ang ginagamit ang ginagamit nga po dito ay basically is yung computer So, si cryptocurrency, si Bitcoin, si Ethereum ay inooperate independently. Independent or decentralized. Hindi po siya hawak ng central bank or ng kahit na anong banko or kahit na anong government. Meaning, free na free tayo na gamitin siya. Kaya siya nagbubong ngayon Kasi imagine mo na lang, nandito ka sa Pilipinas at meron kang negosyo, unakas ng ulan, meron kang negosyo at yung negosyo mo ay kailangan mo ng, ng ano, ng, tag nito, kailangan mong kumuha ng mga supplies sa, 
sa China, sa uh, United States, or sa iba't ibang panig ng mundo. So, si cryptocurrency, or si Bitcoin, or si Ethereum, ay ginagamit para mas madali tayong makapag ano ng transaction. So, hindi na natin to papalawakin pa. Because yung ibang terms, guys, tanging, uh, ano lang, uh, yung may alam lang, de definitely. So, tayo, sa pinakamadaling paraan, eto na lang, sa pinakamadaling paraan, si Bitcoin, si Ethereum, at yung iba't ibang uri ng cryptocurrency, ay totoong pera. Na ang ginagamit lamang, ay computer. At isa to, isa sa ginagamit nila, or ano yung pinapatakbo ng crypt, ng mga cryptocurrency? Using blockchain technology. So, gaano ba kaano yung blockchain technology? Guys, ang una-unang cryptocurrency is Bitcoin. Okay? Sinundan na lang siya ang napakaraming uh, so nagsulputang cryptocurrency which eventually ay naging yung ibang uh, cryptocurrency na ginagawa is nagiging scam or shitcoin. Bakit? Kasi nga po, pera siya eh, mapagkakitaan siya. And apparently, guys, kahit nagiging ganun yung sitwasyon, palawak or palaki ng palaki yung market capital ng cryptocurrency. So mamaya, papakita natin yan. So ang una-una nga po na, na cryptocurrency is Bitcoin. So paano ba yung life cycle ni Bitcoin. So, dito sa ating uh, slide, guys, may kita nyo dyan. Oops, sorry. Dito tayo. Okay, so makikita nyo dyan. Ito yung example. Kunyari, si Rob, nag-open siya or gumawa siya ng Bitcoin wallet. So, babayaran niya si, or babayaran niya si Laura. Or si Laura, babayaran niya. So, using yung ating mga smartphone, pwede mong isend ang cryptocurrency or Bitcoin by scanning or by copying the wallet address. So, ngayon, magbabayad na siya, ilalagay mo yung amount, then magsisend ka. Okay? Yun yung user. Dahil binayaran ni Rob si Laura. So, anong mangyayari ngayon? Yung wallet, mag-sign ng transaction using yung yung private key ni Rob. Ni Rob. Okay? Tapos yung, tra yung transaction, iba-validate ngayon yan ng mga network nodes. nodes. Hindi, huwag na natin masyadong elaborate. Kumbaga, kumbaga sa... Uh, sa tao, once na nagpadala ka, binavalidate po ba, di ba? Kung yan, nagpadala ka sa pera, pa, palawan padala, or eh, sa kahit money grant, binavalidate. Ngayon, may mga miners, sila yung mga, yung mga miners po, ang nagtatransak ngayon, sila yung tumutulong na matransak yung transaction ng Bitcoin. Example po muna natin si Bitcoin. Bitcoin or Ethereum or other cryptocurrency. So, once na, na, na mine na or ginamit na ngayon, yung miner guys, eh, gamit mo po nito is computer. Okay? Yun lang, simple paraan. So, si mining, itatra, i, i, ano niyan, ipaprocess niya. So, pag na-process yun, magkakaroon ngayon ng hash. Pag nagkaroon ng hash, si Bitcoin bilang reward, sa mga miners o sa mga workers. So, mga miners kasi, sila yung tumutulong nga, binibigyan sila ng reward. Okay, may kita po nyo yan. Proof of work ang tawag po doon. At magkakaroon ng panibagong blockchain or panibagong Bitcoin. Then, yung nodes is magkakaroon ng block. Okay, i-verify yung nodes at magiging block po yun. So, parang, parang sa isang banko, magkakaroon siya ngayon ng details. Okay? Na pagkatapos na magkaroon ng details or sa transaction niya is 
black po ang tawag doon. So, ngayon, may kita yung confirmation na pag nabuo na yung black, magkakaroon ng confirmation at panibagong black ang makikreate. So, sa madaling salita, every transaction po is nililista ng Bitcoin transaction, which is hindi mo yon pwedeng itampered or everything because very safe si Bitcoin, si Ethereum, or yung mga top cryptocurrency pagdating po sa transaction. Kasi gumagamit po sila ng cryptography. Ano ba yung cryptography? Advanced secure transaction yun. Okay, na pwede mong ipadala. Kunyari ako may Bitcoin ako, yung magpapadala ako sa Amerika, may Bitcoin wallet din siya. Nakapi ko lang yung pera niya, magkakaroon na ng block, may mabubuo yung transaction. At yung transaction yun, mapupunta ngayon yun sa blockchain. So, blockchain, magkakaroon siya ng history, okay? And using a cryptography, hindi na yun pwedeng mabura. Nandun yun for lifetime. Using yung technology, ni blockchain technology. Tama po ba? And then, paano ba nangyayari? Paano, bakit, paano nangyayari yun? Paano, ano bang kailangan natin? Bakit, paano transaction, paano nagiging ganun yung transaction? Or, gaano ka safe using Bitcoin, Ethereum, and cryptocurrency? So, sa totoo lang, using mo yung, yung transaction niya, ang kailangan mo lang dyan, is yung public key mo and yung private key. Yung private key, ikaw yung mismo yung may hawak nun. Yung hash mo, ng wallet mo. Okay? Nakikita nyo dun, dito sa next slide natin. Tapos next, yung public key. Yung public key, yan naman po, yung isinesend mo. Yung nakikita. Nakikita natin sa, uh, sa every transaction. Yung wallet address mismo. So, Gano'n kasi, kasi yung public yung public key at yung private key, isa lang dapat yun. Isang magkatugma sila. Mag, mag, lagi silang mag, ma, magka, magka-jive. Okay, hindi ka pwedeng mag-send or hindi pwedeng gumana ang blockchain technology kung wala kang private key at wala kang public key. Yes po ba? Yung parang yung, yung private yung yung public key mo, pang ito na lang, pinakamadaling ano, yung public key, tindahan mo. So, nakikita nila yon Yung private key, yun yung susi mo para makapasok ka sa tindahan mo. So, dalawa lang ang kaya niyang, dalawa lang ang kailangan ng isang blockchain. Yung private key mo at yung public key mo. Okay? Next. Paano naman to? Ito naman po is using the smart contract. Ano po ba yung smart contract? Okay? Yung smart contract po, okay, hanapin ko lang yung ano ko. <clears throat> yung smart contract po is ah, uh, isa siyang parang ano, parang uh, tawag nyo to. Gagawa ka ng isang, kasi et, eto po ginagamit ng technology ng Ethereum, si smart contract. Okay? So, yung smart contract is isang parang uh, certificate. Yung, gagawin ko na lang yung example nung ano ah, nung, uh, nung kaibigan ko. For example, singer ka, tapos gusto, gusto mong kumanta, gusto mong, gusto mong uh, mag, mag, maging buhay mo yan, maging uh, bread and butter mo yung pagkanta. Ngayon, kumanta ka, uh, nag, 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 ano ka, nag-upload ka ng music mo kay Apple, uh, dun sa mga music ano, online. So, Merong isang uh, merong isang 
uh, nag-download nung anta mo at binayaran ka, for example nga, dalawang piso. So, magkakaroon ka ng dalawang piso. Tama po ba? But apparently, yung nag-download na yun, shinare yung music mo. So, naging ano na siya, uh, naging, ano nga, ang tawag na to? Ninakaw na. Diba? Yung po yung parang ninakaw na yung music mo. Which it, yung shinare niya, ay hindi nagbayan. Tama po ba? So, ang ginagawa ni smart contract is, for example, singer ka, i-encrypt mo ngayon yung lahat ng kanta mo sa smart contract. Okay? Sabi nga, sabi nga po dito, an option contact between parties is written in the code of blockchain. We're using blockchain. And the contract is public ledger. Okay. So, nilagay mo lahat yung, uh, yung ano mo, yung iyong uh, kanta, then in-spread mo using yung smart contract. Ang gagawin ngayon ni smart contract is i-designate niya lahat ng dapat niyang i-designate. For example, yung, yung para sa government, yung para sa sa uh, composer mo, yung para sa sa gumawa ng label mo. Ibig sabihin, nahati-hatiin ngayon ni smart contract yun. Okay po ba? Tama, ano, yung, yung technology niya, siya na mismo yung magdi-distribute. Wala ka nang gagawin. Once na may mag-download, naka-encrypt mo siya sa smart contract, hindi siya pwedeng i-download ng iba or magkaroon ng ibang copy outside the smart contract. Kailangan, dumaan siya sa smart contract, magbayad yung, uh, magbayad yung ga-download ng kanta mo at i-distribute ngayon yung smart contract, yung earnings mo. Okay? Thank you na po ba? So, so ganun lang, ganun kadali, using smart contract. And a smart contract is using, ay, ay ginagamit po ni Ethereum. And it is also a decentralized application. So, decentralized means walang any government na nagpapatakbo sa kanya. Okay? Using another uh, cryptogra crypt cryptography. Okay? And sa blockchain naman, yung blockchain naman niya is group of uh, history. History of transaction. Medyo ma-ano, ano, ma- deep intindihin po ba, di ba? Di ba? Pero, sa madaling salita po, using blockchain technology, using smart contract, and using decentralized application, yung pera mo, yung business mo, is totally secured. So, hindi natin masasabi na may scam yun or mahahak. Hindi po, hindi pa po nahahak ang blockchain technology. Paano nahahak? Once na encrypt ni blockchain technology sa isang system or sa isang website, papasok ngayon yung mga hacker para mahak yung pera. Kasi dumadaan muna yon doon sa isang system bago siya pumasok ngayon kay blockchain technology, kay smart contract, or kay decentralized application. Paano naman nagiging scam? Apparently guys, dahil pera nga siya, ginagamit ngayon to nung, actually ginagamit, ginagamit to ng mga terorista. Kasi si blockchain technology or your, your Bitcoin transaction, your Bitcoin wallet, your Ethereum wallet, or your other cryptocurrency, ay hindi mo siya ma-identify. Hindi mo siya, hindi mo alam kung sino nagpadala o kanino nang galing. Walang, walang 
any identification. Ang may kita mo lang doon is yung transaction hash. Pero na lang, syempre kung alam mo kung kailan talaga nang galing. So, yun yung secured kasi unlike unlike credit cards may kita yung identity mo. Tama po ba? In some other point, kaya yung ginawa kasi para ma secure yung mga gumagamit nga ng Bitcoin, Ethereum, and cryptocurrency. Pero apparently, nagagamit siya ng scammers, ng mga terrorists, ng mga masamang loob. Dahil nga, sa sina- dahil nga po, Bitcoin, Ethereum, and cryptocurrency is real money. Real money na hindi mo nahawakan. Pero, totoong pera siya. Okay? So, let's proceed. So, ano po ba yung mga, ito yung sample po, nung top most popular cryptocurrency. So, may kita nyo dyan, ito yung mga nag-gain na cryptocurrency. So, una, si Bitcoin. Yung other niya, si IOTA, NIO, uh, Litecoin, Ripple. Nakikita niyo po ba? Oh, sorry. Ripple, Cardano, EOS, Bitcoin Cash, Stellar. So, lahat to, mga to, ay nag-gain or umangat yung value upon launching. So, papakita ko rin kayo sa inyo, itong mga top uh, cryptocurrency na to, kung paano sila nag-gain last year. So, guys, last year lang po, totally nag-boom sa si Bitcoin and other cryptocurrency. Bakit? Kasi nakilala na si Bitcoin. You can use Bitcoin in business, in transaction. Hindi mo na kailangan ng uh, third party to send your money across the world. Bakit naman na yung iba? So, may mga technology rin silang hinahawa. May mga technology sila <clears throat> na totoo naman na ano siya, na tawag nito, magaling. As in, as in, ano, promising. Promising yung mga, yung mga top 10 na to. So, papakita ko sa inyo yung price nila before. Tapos, anong, anong, anong price nila ngayon? Kung bakit mas magandang mag-invest ngayon ng cryptocurrency or Bitcoin or Ethereum or etong mga top 10 cryptocurrency. So ano ba yung ito, may nakita ko to eh. Ah, uh, ipo-post ko sa inyo tong uh, website na to. Ah, uh, nakita ko tong presentation niya. So nag- nagandahan ako. So i-share ko sa inyo. Ang title po nito ay uh, uh, Why cryptocurrency is fueling the next generation of engineering jobs. So nilagay niya dito lahat ng mga mga uh, yung mga importanteng bagay na pwede natin makuha or mapag-aralan sa sa cryptocurrency. Nilagay niya yun. So, ito yung may pers- perspective siya dito. Perspective. Yung market capital ni cryptocurrency. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung uh, yung uh, market capital, coin market capital. So, ito yung Bitcoin. Ito yung perspective niya. Kung, kung gano kataas or kung, kung gano mag-grow yung cryptocurrency world, especially yung Bitcoin. So, si Bill Gates, 86 billion. Si cryptocurrency may 143 million. Si Amazon may 457 billion. Si Apple may 8.1 billion. Ito yung target. Yung, yung nakikita natin 
or nakikita niya na magiging uh, future ni uh, Bitcoin. So, in the long run, sabi niya dito, according to dito sa slide niya, USD in circulation, ang market capital, maging market capital niya in the future is 1.5 trillion. And magiging gold market capital siya. Bitcoin will have growth 127 times to reach the value of gold. Sabi niya yun. Sa physical money naman, aabot siya ng 31 trillion dollars. And using stock market, magkakaroon siya ng 66.8 trillion. Ang, ang ganda nung ano niya, no, ng prospective niya. Bakit? Kasi una talagang si Bitcoin is number one. Sabi nga po, sabi ng iba, si Bitcoin is the king. Dahil sa, sa kanina naman talaga nagmula lahat ng uh, cryptocurrency. Siya yung sinundan. So, all in all, ang magiging market capital, pag pinagsama-sama mo yung USD circulation, yung market capital, yung physical money, yung stock market, all in all, na magiging market capital ni Bitcoin in the future is 83.6 trillion dollars. So, sabi niya, Money is any form including bank or other deposit as well as notes and coin. Physical money is form in forms that can be used on medium exchange and general note coins and certain balance held by the bank. So lahat ng money including banks ay nire-regulate. Money is any form of including banks. All money yun. Ito, yung all money. Ito nga po pa yung 83.66 trillion. Yung physical money naman, ito yung uh, medium of exchange. Coins and certain balance held by the banks. So, ang nakikita niya siguro dito is yung cryptocurrency mag, mag-grow siya and apparently tatanggapin siya ng ng buong mundo, ng society. Kasi dahil dun sa value niya. Okay. Et ayun, yun yun lang po yung uh, simpleng uh, brief para may maunawaan tayo gamit yung cryptocurrency and included po diyan si Bitcoin si Ethereum, si Litecoin. So, using cryptocurrency, pwede kang, pwede mo siyang magamit as business, nakalagay nga mo ito, as, as e-commerce, okay? Pwede mo siyang exchange. Actually, dito sa Pilipinas, na-exchange na siya. I-share po natin yun. In sa madaling salita po, unti-unti na pong na-adapt. Actually po, si Bitcoin is mag-10 years pa lang. So, batang-bata pa siya. At ang alam, at ang um, alam ng, ng mga nasa field ng cryptocurrency, Bitcoin will stay, Ethereum will stay, cryptocurrency will stay. So, we need to adapt. Okay? Alamin natin kung paano. So, Okay. Alamin natin, paano tayo ah uh, paano tayo mag mag mag-earn. Okay, nandito tayo sa Pilipinas. So, hindi naman tayo ano. Wala tayong US dollar o wala tayong ano. Wala tayong ah uh, tag nito, wala wala tayong ah uh, US dollar. Peso ang ginagamit natin. Tama po ba? So, anong kailangan nating gawin? Okay? Pasensya po kayo at umuulan. So, paano tayo? Paano tayo uh, mag-gain? O, oh, sige, mag-gain. Mag- magkakaroon tayo. Wala, or, sige, wala tayong puhunan or paano tayo bibili? Paano tayo magkakapera? Okay? 
using yung uh, yung Bitcoin, Ethereum at iba pang currency. So, dito sa slide ko guys, is i ipapakita ko sa inyo yung uh, yung mga 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 website kung saan pwede tayong pwede tayong mag mag gain pwede tayong magkapera so simulan natin na yung ano po yung wala pa tayong wala pa tayong puhunan so dahil sa wala pa tayong puhunan Una, meron mga website po na, na pwede kang mag-earn ng cryptocurrency or ng Bitcoin. Okay? For free. Hindi siya ganun kalaki. Unlike, bakit hindi na siya ganun kalaki? Kasi, kasi po, tumaas na yung value ni Bitcoin. So, bago natin puntahan yan, puntahan po muna natin yung, yung naging value niya. Okay, yung yung, uh, yung yung pinagsimulan ni uh, ni Bitcoin. Kung saan siya nagmula. Okay. So guys, ito ito yung uh, website where makikita nyo lahat halos ng cryptocurrency. So ang uh, ang website na to is uh, crypto market to market cap. Okay? Dito niyo na makikita yung mga iba't ibang uri ng cryptocurrency. So <clears throat> dito niyo rin makikita kung gaano nakalaki yung value niya. Okay? So makikita niyo dito is lahat ng listed kay crypto market. Ano ka halaga si crypto market? Once na listed dito guys, meaning uh, it's either malaking society or malaki yung market capital or ginagamit siya ng iba't ibang uri ng tao. Maraming uh, maraming uh, uh, tawag nito, maraming ano eh, para ma mapalagay ka dito sa market uh, coin market capital eh. Maraming uh, tag ito. Nasa dulong dila ako. May maraming requirements para mapalagay ka dito. Hindi lang basta gumawa ka na ng ng uh, cryptocurrency tapos eventually magpupunta ma ma malalagay ka na sa crypto market. So kailangan lagi is una malaking market capital niya. So may kita niyo dito guys si Bitcoin ang nangunguna. Yung market capital niya is, ano bang basa dito? 140 billion dollars ang market capital niya. Meaning, itong, itong, ito yung value ng lahat ng Bitcoin na nagsisirculate sa buong mundo. Guys, si Bitcoin, ang kanyang... Uh, ang kanyang uh, tawag nito ang kanyang uh, circulation ay hanggang 21 million lang. So uh, pag na-hit niya yung 21 million, hindi na siya magpo-produce ng Bitcoin. Ganun kagaling si Satoshi Nakamoto. 21 million lang. Ba bakit tumaas yung value? Kasi kumukonti yung yung source, yung supply. At ngayon, yung price ni Bitcoin, nakikita nyo dyan. Ngayon guys, $8,196 na siya. Actually, tumaas siya. E, titignan natin ngayon sa graph. Kung, kung uh, gano'n yung tinaas ni Bitcoin sa loob muna ng 7 days. So, may kita nyo dito guys, 
yung market capital niya, yung volume niya, yung circulating niya, at pakikita niya rin, ito nga, maximum supply ni Bitcoin is 21. So, meron, lang ta meron tayong 17. 17 million circulating na. At hindi pa kasama dyan yung mga na walang wallet na hindi mo na ma-retrieve. Pag once na hindi mo na ma-retrieve, ma negative na. Okay. Ano yun muna natin yung presyo ni Bitcoin 3 months 3 months ago ito ay April 2018 De, uh, layo pa tayong konti 1 year ago guys ok nakikita nyo ba yung nakikita nyo ba dito yung value ni Bitcoin before Yung value ni Bitcoin before, noong July 25, 2017, is $2,058 lang. Actually, gantong, gantong price ko siya naabutan. Or mas mababa pa dyan. Kasi 2000, end of 2000, ano ko nun eh. Uh, end of 2000... 2015. So, check natin dito. <coughs> March 2015. So, mabra tayo. Doon lang kung saan ako unang nagsimula. Okay. Ito, yung price niya na, nasi, na nasimulan ko siya. Nakita ko siya kasi naghahanap ako ng ano nun eh, ng, uh, na mapagkakitaan. <laughs> Actually, gusto kong uh, magkaroon ng, uh, ng bagong camera. And, kita niyo po ba? Ayaw pumasok nung ano ko ah. Nung aking presentation. Teka, teka lang, check, check ko po ah. Wait lang po. Hindi nga niya nakikita. Wait lang. Ah, stop po natin muna. Ayaw niya mag-share ng screen. Kainis to ah. Okay. Muna natin to. Muna natin share. Anyari. Huh. Nawalan tayo ng ano. Nang tawag nito. Nawalan tayo ng kakainis. Nawalan tayo ng ng ano. Nang ano niya. Hindi may share. Kanina na isi-share. Ito, nasi-share ko. Bakit hindi ko ma-share yung yung ano ko? Sharing mo na nga tayo. Okay. Check natin ito. Tanggalin na natin itong mga presentation ko.
pa isto. May pasensya na po kayo. Nawala. So, sana mag-work na to. Share. Hindi niya talaga na i-share, no? Ayos. Ano yung nangyari? Bakit? Bakit gano'n? Bakit niya ma-share yung ano ko? Yung aking... yung aking presentation yun lang ba? si telegram lang ba? hindi na ma-share ah, ayos to ah ay Speaker editing, save. <laughs> Control. Oops, hindi po yan. Ang volume. Ito na po Yung link, ganun din. Anak pa ito ipipresent sa inyo. Okay, your entire skin. Okay. Gusto kong makita. Okay. entire screen ko. Yun. Okay. So, pagpatuloy po natin. Pasensya na po kayo. Sana po ay nandiyan pa rin kayo. At nakikinig. Okay. Pinag-usapan natin si Bitcoin. Okay. Bakit siya nag-boom? Bakit siya bakit siya ganun? Kasi nga, ang maximum, su maximum supply niya is 21, 21 million lang. Kikita niyo po ba? 21 million lang. And ang circulating niya ngayon is 17 BTC. So, nag-start ako noong late 2015. At opo, na, na, nasaksihan ko tong 570. May kita nyo dito. Noong 2016 na lang, ang price ni Bitcoin is 570 lang. Or which is equivalent sa 30. Hindi ko to naabutan. Ang naabutan ko is ayan, mga 12, 15. Pero, so, may kita nyo dito, pagpasok niya ng 2017, Lumaki na yung market capital niya. Ano po ba? Yung market capital niya, kumbaga, may maraming bumili sa kanya. Dahil siguro nakita nila kung gaano kaganda yung paggamit ng Bitcoin. And, last, ito yung pinaka-peak niya. Last December, 18, 2017, ang market capital na ni Bitcoin is 31, ay 318 billion. At ang isang Bitcoin nun ay naging 19,000 dollars. Or almost 20. Actually, nag-hit siya ng 
20,000 or isang million. Pero, dahil sa tumaas siya yung value niya, alam naman natin pag trading, once naman tumaas, apparently may mga dumpers. Tama po ba? At maraming nagkaroon ng problema. So, nasaan na po tayo ngayon? Ano na yung price ni Bitcoin ngayon? Hanggang sa ito na po ang nangyari. Okay. Last, ito po last three months, three months ago po. Three months ago or noong June 29, June, June July, o ito lang last week, nag-hit siya ng 5,000. So ano yung mapapansin natin? <laughs> yung yeah. mga bumili dun sa baba, nung nag-hold sa baba at nag bumili is nag talaga. Pero, yung mga naging greedy sa taas at bumagsak si Bitcoin is nalugi. Hindi pa naman lugi, pero malulugi lang yun once na ibenta nila. Okay? And, kung binenta nila yon ngayon, mga panahon na to, lugi na sila. Pero anong, anong, ano yung mapapansin natin? Ngayon yung oras para bumili ka ng Bitcoin. Kasi yung value niya mababa. Then nyo po ah, eto lang, last June lang, 5,000 lang siya, 5,008. Magkano yun? Nasa 300, almost 300,000 pesos. Pero makalipas lang ang isang buwan, eh, 8,000 na uli siya. Meaning, kung bumili ka nung, nung nasa baba, nag-gain ka na. Kumita ka na ng $2,000 or $3,000 or $150,000 pesos. Ano yung ano doon? Hindi... Nagtitrade po kasi ako, pero ang tinitignan ko talaga yung 3 years, 1 year, hindi ako gumagamit ng mga, gumagamit ako minsan, pero hindi ako nag, uh, ano dun sa, sa, ano niya, technical. Opo, hindi ako technical. Ang, ang, ang inaano ko, yung chart niya. So, ang pagkakaintindi ko po dito, is sa price ng Bitcoin na yung buo na, yung buong price niya. May kita natin dito na napakalaki pa nung hahabulin ni Bitcoin from here. At sa kita natin ngayon, pataas na siya. Actually, hindi na siya bumaba eh. Last week, hindi siya bumababa. Ganun din yung mga ibang cryptocurrency. tulad ni Ethereum. Alam niyo po ba na itong si Ethereum eh mag-aapat na taon lang at batang-bata pa to si Ethereum. Kundi ako nagkakamali ah. Pero sabi ko nga po, malaki yung ano niya. Bakit siya number 2? Kasi meron nga siyang smart contract and decentralized application which is unique. Okay? So, dito naman kay Ethereum. Okay. Nakita niyo po kung kailan siya nag-start. Inabutan ko to eh. Ito, ito yung price niya. 3 years ago. Yung price ni Ethereum is 2.83 dollars lang. Tapos biglang pumasok, na-hack yun siya eh, yung yung dap niya na-hack. So biglang pumasok si Ethereum Classic which is si Ethereum Classic before noon is less than $1. Pero, so may kita niyo yung napakalikot ni Ethereum. Bakit ganito siya kalikot? Kasi 
pwede ka nang gumamit ng smart contract or mag-create ka ng coin using si Ethereum. So, may kita nyo dito, from 2.8 dollars last August 2015, na-reach niya yung yung uh, pinakamataas niyang value first month din ng 2018 kasi lumaki yung, yung value ni ni Bitcoin which is lahat ng lahat ng uh, cryptocurrency lahat po ng cryptocurrency ay lumaki din yung value kasi nga po si Bitcoin lumaki yung value So, nagsumura talaga sila lahat. Ganun yung nangyari. Dahil si Bitcoin yung pinakamataas. At bumaba yung iba, ganito lang, pataas si Bitcoin, may $20,000 ka. Tama po ba? Yung Ethereum, bumagsak. So, may kita niyo po dito, bumagsak si Ethereum eh. ba? Diba? May Bitcoin ako. May Bitcoin ako. Nag-gain ako ng ng $20,000. Nakita ko yung value ni, ni ni Ethereum is 457 lang. Ilang Ethereum mabibili ko? Apparently ganun nang nangyari. Yung mga yung mga nag-gain sa Bitcoin, bumili ng bumili ng mga altcoins. At ang nangyari noon, tumaas yung mga value ng mga altcoins. Okay? Yun po yung pagkakaintindi ko ha. Pero kung titignan nyo po, ganun po talaga yung nangyari. Okay. <coughs> Tignan natin yung iba pang mga price. Ito, isa, pa, isa sa um, sale ngayon. Sale ngayon eh. Kasi lahat sila sale eh. Kung titignan mo yung 20,000 worth of Bitcoin, lahat sila sale. Kasi 8,000 pa lang si Bitcoin ngayon. So, si XRP, ito isa, isa sa mga nag-gain talaga. Kung gano'ng kalaking gini niya, napakalaki. Okay, dito rin sa coin, uh, crypto market guys, may dito nyo rin dyan yung, uh, yung mga website nila. Okay, hintayin natin, loading. So, nakita niyo po yung pag-boom nitong XRP or Ripple. Nakita niyo po ba? So, nag-start siya. Ang price niya is 0.004196. Nauna to kay Ethereum. And base din ito sa, sa ano ni Ethereum. Ah, na, sa ano ni Bitcoin. Wala pa siyang $1. Pero nga, higitan nyo rin, itong exact date na to, nung May, nag-boom siya. Tumaas siya. Pero pinakamataas niya is January ulit. At yung price niya is $3.65. Bakit ko sinabi siyang, bakit ko siya sinabing Same. Nakita niyo po ba kung gano'ng kalaki yung mahabulin niya pa sa taas? So, everything goes up, goes down. And everything goes down, goes up. In trading. And yung, ang kailangan mo lang dito is basahin mo. Basahin mo lang. Like, it, for example, ito. Bumaba, tumaas. At ngayon, 0.4 na siya. Pero yung market capital niya is malaki pa rin. So, say si Ethereum or si si, uh, si si Ripple or XRP. Ganun din po ang lahat ng cryptocurrency. So, isa sa mga paborito ko is si Ethereum Classic. Nakat ko sa paborito. Uh, kasi nakita niyo po ba kung gano'n siya kalikot Diba? 
yung mga ganito kalilikot na coin is magdi-gain ka, maglulus ka. Tama po ba? At sa trading naman po, hindi. Hindi. Hindi po siya hindi laging panalo, hindi laging talo. Kumbaga, talo ko ngayon, mananalo ka bukas. Perfect timing. Tamang timing lang. Ano yung sinasabi kong tamang timing? Ngayon yung tamang-tamang timing para bumili ka ng mga cryptocurrency. Para mag-ipon ka ng Bitcoin. Para bumili ka ng ETH or Ethereum, Bitcoin, XRP, Litecoin. Kasi, nakikita nyo, lahat sila same. Kasi nandun sila sa taas before. Nakikita nyo po ba kung ano yung, gano'ng kalaki yung dinam? ni Ethereum Classic. Okay? Ang price na ngayon is 16.54. Pero, yung January pa rin, lumobo siya ng 45. Okay? Yung mga, mga, mga matatalinong trader, bumili sa baba, binenta sa taas. Ngayon, binibenta nila ulit ah, bumibili na ulit sila sa baba. Okay? Total ng cryptocurrency natin according dito kaya coin market capital is 164. Okay? Ito yung market capital. Check natin to. Yan nga yun. Ito yung global chart ng lahat ng coin. Okay? So, hindi tayo nagkakamali. January talaga nag-boom. Kasi lumaki yung volume ng market capital. Dumami ang bumili. Siguro dahil sa nakita nilang lumulobo. Pero, may kita natin dito na malaki pa rin yung, malaki pa rin yung value ng total market capitalization. Nandiyan mo, hahabulin niya to. Hahabulin niya yung hanggang doon. Sa taas. So really, cryptocurrency, if you want to invest, invest now in cryptocurrency. Now. Paano? Simulan natin dahil nasa Pilipinas tayo. Una, so, ito muna. Gusto mong mag kay Bitcoin? From 2015, ginagamit ko na po ito. Okay? Ang pangalan niya is freebitco.in Lottery talaga to Ginagamit ko ng mga nagsusugal. Okay? Pero ako, hindi ko to ginagamit na pang sugal. Ginagamit ko to para makapag-ipon ako ng Bitcoin eventually. So ano mag ano paano ba to? Maglogin ka. Okay? Alam ko meron na akong uh, meron na akong ano dito eh. Ah. Uh, Ngayon. Ayun. Hindi yung link ko. Kaya pwede mong gamitin 'yan. Okay? Or gusto mo, kung ayaw mong gamitin, pumunta ka dito mag-register ka. So, so etong ito yung value ng Bitcoin ko. Okay? 0.115 Bitcoin. So, tignan natin. Ah, uh, ginawa ko to. Ah, uh, nag-click na ako nito. 2015. Tapos, yung ginagawa ko, ginawager ko. So, nag-ano nag, na ako, nag, natuto na ako. Sabi ko, hindi ko nagagawin yun. Ipunin ko na lang siya. Okay, pwede mo itong buksan sa smartphone mo. Okay, freebitcoin.com. At ito. Pag nag-roll ka, ito yung mga, mga bitcoin na pwede mong makuha. Up to uh, $200 dollars to ang alam ko. At ano pa yung kinaganda nito? Meron silang earn BTC dito. Although maliit, maliit yung value or ma maliit yung interest, pero 
ano pa rin siya? Pasib. Bakit? Nag-earn siya ng interest. Ito nyo. Yung account balance ko, daily, yung monthly ko, yung yearly ko. Paano pag lumaki na ng todo si uh, Bitcoin? So, hopefully, nandito siya. So, tignan natin yung value niya sa yung ginagamit ko. Actually, last, last, ano ata, September, hindi ko na winibig rin. Click lang ako ng click kasi tumaas na yung value niya. So, sabi ko, nang, nakakapanghinayang. O, totally nang hinayang ako. So, ang ginawa ko, mistake ko lang siya doon, kahit konti, eh, nag-gain siya. Okay. Yung value ko yun, imumultiply ngayon natin dito. Oops, sorry. Value nang naklik ko doon, imumultiply ko dito. Multiply natin. Oops. The price ng Bitcoin. Yung Bitcoin ko, tama? Meron akong 94 dollars. Okay. Nag-click lang ako nun, ha? Hindi ko lang wini-withdraw. Yung 94 dollars, magkano yung value ng dollars natin? Sige, pagpalagin natin 50 pesos. Alam ko 53. Sige, rito na 50. Click lang ako ng click from ano. Nagigain ako. Oh, so, meron akong 4,000 na dun sa free BTC ko. E pa, paano pag lumaki yung value ni Bitcoin? Nag-reach siya uli ng $20,000. So, hopefully, ito yung talaga yung mangyayari. Meron akong 231. Pwede ko sa 50. Ano akong 11,000 na kagad. Wala akong ginagawa. Nag-click lang ako. Every hour to, guys. Free to. Every hour. Maliit man. Pero, nag-earn ka pa rin. So, isa to. Sa so, pwede mong gamitin. Para mag-earn ka. So, paano yan? Kunyari to. Meron ako nyan. Paano ko papadala? O, sige. Pinakasimpleng uh, paraan. Pinakasimpleng paraan dito sa Pilipinas. Dito muna tayo sa basic. <clears throat> Mag-register ka gamit si Coins at PH. Matagal ko na itong ginagamit. At lahat ng halos Pilipino, ito yung ginagamit. Almost 500,000 Filipino people are using Coins at PH. Dalawa lang sila eh. Si, uh, ito si Coins at PH at si Buy Bitcoin. Silang dalawa lang ang may exchanges or exchanger using BTC. Ano yung advantage ni Buy Bitcoin? Recently guys, si, ah, si Buy Bitcoin, si Coins at PH. Recently guys, dalawang wallet niya before. PHP, nakikita niyo dyan, may BTC wallet, may Ethereum wallet, at may BCH wallet. Before BP, B, PHP lang, ngayon may Ethereum na. At pwede mo yan i-trade or i-exchange or i-convert. Okay? Pwede ka mag-convert. Using PHP, gusto mo bumila ng ETH, BCH, pwede. BTC sa PHP, nakikita mo dyan yung price. May ETH, at BCH or Bitcoin Cash. So, paano mag-cash in or paano ka bibili? Guys, nakita nyo ba yung presyo ng Bitcoin ngayon? Last week, ulitin ko po, last week lang, 300,000 pesos lang siya. Pero ngayon, magkano na worth Bitcoin? 445 na, magpa-5,000 dollars na naman. Pataas na naman siya. Oo oh guys, sabi ko nga, bumili na kayo. Kung di kayo makakabili ng Bitcoin, actually ako hindi, na, hindi ako gumagamit ng Bitcoin ngayon kasi mataas na yung value ng transaction niya. Kasi nga, mataas yung value ng Bitcoin. 
Ay, ganun talaga. Kasi mataas na yung value niya eh. Ganun yung mangyayari. Yung transaction niya, malaki din. Okay, so ang ginagamit ko is dahil mura at napaka mura ng ni Ethereum ngayon. Ito yung binili ko. Ito yung ginagamit ko ngayon. Guys, ang current price ng ETH ngayon is 25,000 pa lang. Mababa pa to. Maniwala po kayo sa akin. <laughs> Sale. Last week, nag-24, 23 siya. Nag-gain na siya ngayon. Nag-gain siya ng almost uh, 2,000. So, pag bumili ka ng Bitcoin, may kita mo dyan, pag nag-buy ka, 25. Pag nag-sell ka, 24. Ganun din kay BCH. Okay. Una, paano tayo magka-cash in? So, nandito yung cash in. Yan lahat ng option mo. Para makapag-cash in ka. Once na mag-cash in ka, automatic, within 24 hours, pupapasok yun sa peso wallet mo. Pag may balance ka na, pwede ka na mag-convert or pwede ka nang Uh, bumili ng Bitcoin or yung, tatlo, or yung ETH or Bitcoin Cash. Okay. Nawi-withdraw ba ito? Kasi yun yung lagi nila eh. eh oh, siyempre naman. Ha? Sipin mo na lang. May cash in. Siyempre may cash out. Bakit? Legit po si Coinset PH dito sa Pilipinas. Okay, naka-register po si Coins at PH sa Banko Sentral ng Pilipinas. Okay? Nagtataka ka bakit ang laki ng value niya? May tax si Coins at PH dito sa Pilipinas. Actually, yung price ni Bitcoin is additional 5 to 7%. Pag si Coins sa page ang ginamit mo. Ang laki. Isipin mo na lang, yan to, mag-Bitcoin ka, papalitan mo ng USD, tapos papalitan mo pa ng peso. E ganun din, di ba? So, ganun yung ginawa nila. At dahil sa register sila, legit sila, sila lang halos ang ginagamit dito sa Pilipinas, mataas yung value niya. Hindi sila ganito dati. Apparently, dahil sa tumas yung value, ganun na yung ginawa nila. At dahil sa register sila dito sa Pilipinas, paano mag-cash out dito? May Cebuana, may security, may Gcash. You have all your options. May cardless, may express. Connected to sa lahat ng banko dito sa Pilipinas. Yung pera mo na Bitcoin, dito pa lang, pwede ka nang kumita. Pero medyo mala... Dapat... Mahaba yung ano mo kasi malaki yung pinabawas nila once na nag nag ano kay nag, nag exchange ka. Kunyari peso to BTC, malaki. Pag-uusapan natin sa susunod, pag-uusapan natin kung paano mag-trade using yung mga online uh, cryptocurrency exchanger. So dito muna tayo sa pinaka basic. Next, paano di dito kay Coins at PH, pwede kang kumita. Pwede ka na talagang kumita dito. Kung gusto mo, ikita ka talaga. So, meron sila mga promotional. Ito pa lang, refer a friend. May 50 pesos ka. Pero once you verify yung link, magkano na yung kinita ko? So, check natin dito. Ito, nandito yung mga link mo. So, kay Coins at PH, kumita na ako ng 1,284. Dahil nag-register sila. At may kita mo rin yung mga earnings mo. Kasi dito kay uh, Coins at PH, pwede ka mag-buy ng load, pwede ka mag-pay ng bills, etc. Napakaraming option. Dito pa lang, once na refer mo, hinamit yung Coins at PH mo, may 50 pesos ka na. Once na nag-buy ka ng bill, may 5 pesos ka. Pwede, ka, pwede mong gawin na uh, Buy center yung sarili mo. Kailangan mo lang ng pondo. So, syempre, once na nag-negosyo ka, lagi, automatic yun, kailangan mo na ang pulunan. Okay? 
yon yung isang earnings dito kay kung si PH. Isa, una, si Free BTC. Pangalawa, si uh, uh, Coins at PH. Guys, nandiyan yung, uh, yung mga link. Pwede nyo gamitin yung uh, referral link ko para magkaroon naman ako ng konting uh, bonus galing sa inyo. Okay. So next, ano pa yung isang ini-introduce ko? So, pinapost ko to sa Facebook. So, ito yung isa, bago tayo po dumako dun guys, ito yung kaninang na uh, 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 kinuwanan ko ng mga tips. Ito yon Yung uh, uh, coding books of news, career guide, and more. What is cryptocurrency in the union graph? I-popost ko yung link para mabasa nyo, magpag-aralan nyo, at ma mas matutunan nyo pa. I-popost ko sa ating uh, video yung link. Uh, of course, yung cryptocurrency or crypto market capital, popost ko rin dyan. So, isa pa, sa so, pwede nating pagkakitaan. Ha? Okay? Free. Free Bitcoin. Okay. Una, si, eto, i-introduce ko sa inyo si Alibaba Coin. Okay? Don't get me wrong po. Hindi po to affiliated kaya Alibaba Jack Ma. No. Actually, kinasuhan nila Inasuhan ni Jack Ma si Alibaba Coin Foundation. Dahil sa ginamit yung Alibaba Coin. Pero, inasuhan nila may, may uh, keys, may use, uh, low keys si Alibaba Coin galing kay uh, Jack Ma. Sabi nga, hindi dapat ginagamit. Parang, ano, parang ginamit, di ba? Kasi akin na to, ganyan. Pero, guess what kung sino yung nanalo? Or sino yung pinanigan ng, ng korte? Tungkol dito, kay Alibaba. Okay? Saan ba nang galing Alibaba? Si Alibaba is yung, uh, alam ko ito yung open sesame eh. Nama po ba? Siya yung, ano eh, siya yung isa sa mga legend. Uh, na na taga Middle East. So Alibaba Alibaba is a uh, pangalan o pangalan ng uh, ng isang Arabo. Tama po ba? So hindi to pangalan ng Chinese o hindi ito galing sa Chinese. 'Yun ang pinanigan ngayon ng korte. At ang nanalo, si Alibaba Foundation. Okay? So, ano, paano tayo kikita dito? Actually, nagpo-post na ako nito sa Facebook ko. Namimigay ako ng mga bit ng uh, Alibaba ko yung foundation. Uh, Alibaba ko yun. Ngayon, merong, pag-usapan muna natin itong si ABDC. Okay? Coming soon. Actually, lumabas na to, but apparently, uh, ABBC technical team is having a technical issue regarding the security. So, kailangan ma-secure ni Alibaba Coin Foundation ang mga coins, ang mga ABBC coin sa micro, multi-crypto multi wallet niya. Mamaya, ipapakita natin kung ano yung uh, process or ano yung uh, ano na yung nangyari doon. Una, dito muna tayo. Crowd sim nagsimula siya noong March 26. Okay? Actually, ilang yan? Dapat aabot siya sa ganung uh, uh, 100%. Pero dahil nga sa marami ang nag-invest at kinasuhan nga ni Alibaba Alibaba Jack Ma, si ABBC Coin, kailangan putulin na yun ang management. Okay? Kailangan nilang ikat na yun. So, nag-end lang tayo dito sa third uh, third uh, ano niya, age niya, 
yung 40%, which is still din, din po yun, para sa mga nag-invest doon sa loob. Tapos na yan, yung private sale. Ngayon, dito po tayo sa roadmap. So, nag-start yung uh, ABBC coin 2018. Ito lang. Na-finish, na na natapos yung icon niya. Okay, recently. Na-release naman talaga po yung multi-crypto wallet. So, meron na tayong crypto, uh, multi-crypto wallet na ini-enhance pa ng te ABBC technical uh, team. So, dun sa multi-crypto wallet, is my facial recognition. Tama po ba? This August, or sooner or later, this, uh, this month, apparently, baka mag-start na yung uh, not blockchain miner. Uh, parang meron silang ano dito eh. Uh, hindi ko alam kung miner ba o ano. Pero, Alam ko kasi, magkakaroon sila ng POS. Ito yun. Parang ililipat nila yung POS dito sa, dito sa bandang August 2018. Kasi, ang inaano nila doon, mas, mas, uh, mas efficient yung POS or yung proof of stake. Ano ba yung proof of stake? Uh, for example, meron kang 10,000 ABBC sa wallet. It will generate Uh, profit or madadagdagan yung ABBC mo. Kasi you're holding ABBC. Proof of stake. So meaning, the more you uh, hold your coins, the more it will grow. Madadagdagan at magkakaroon siya ng profit. Yun yung magandang uh, technology ng POS. And alam ko po, uh, gusto kong i-adapt ni Ethereum yung POS. Okay, so, yung facial recognition data, formation, ma-update na. Ito, alam ko itong ABB, ABBC Shopping Mall, this, this ABBC Shopping Mall is on process, guys. Okay? And, ayon po dun sa, uh, sa isa sa mga agency ng ABBC, mag-start sa Malaysia. We will, ABBC will have offline and online shopping mall using ABBC coin. Okay, hindi po tatanggap si ABBC na kahit na anong currency. ABBC lang. But at once na ginamit yung ABBC sa shopping mall, you will have great percent of discount. Sounds good? Yes. Listing of 15, exchange platform. They are working on it. And uh, alam ko, according to, to ABBC, guys, top three uh, crypto exchanges ay sumulat sa kanila na gusto nilang i-list yung ABBC. Okay? Hindi ABBC ang sumulat, kundi yung top three uh, ABA exchanger, crypto exchanger ang sumulat sa kanila. So, magkakaroon din tayo dyan ng ABBC payment solution in the near future. And hopefully, ito yung gusto nating makita. Si ABBC, marireach niya yung uh, top 20 dun sa market capital. Ito pa yung isa. Yung ABBC exchange site or ABX, alam ko, they are working on it. Ah, uh, Parang uh, kukopyahin nila yung idea ni BNB or ni Binance. Si Binance kasi meron siyang coin or BNB na once na yung ginamit mo in trading or mag-hold ka noon sa trading platform mo, 50%. Tuturo din natin yan in the near future. Ganun din yung gagawin ni ABBC. Okay, using ABBC coin. So, facial blockchain payment system implementation in uh, shopping mall. Hopefully, it will be uh, on end of 2019. So, our vision, participate. So, itong, itong may kita nyo na yan, may kita nyo yan sa website, which is abbcfoundation.com. Gusto nyo po ng white paper? 
Meron tayong Chinese, uh, Japanese, Arabic, Russian, Spanish. Okay? Please check uh, ABBC. So, the CEO is uh, Jason Daniel, Paul Philip. Okay? And recently, guys, nagkaroon sila ng uh, tawag nito, nagkaroon sila ng uh, uh, event in South Korea. Okay? Check it. Uh, Sleepin po natin yung event nila. <clears throat> yung yung uh, recent event nila po sa South Korea is the same date na inilunch po yung sa South Korea na inilunch po yung South Korea Okay, pwede niyo po itong uh, panoorin. Look for uh, uh, ABBC. Uh, in YouTube channel. Okay, Il ilalagay ko rin po yung uh, yung ano na ito uh, sa ating uh, video. Okay. So, Let's proceed guys ha. Meron silang blockchain uh, distribution. Unique blockchain. Of course, yung shopping in the near future. Online and offline. Social media contribution. Meron tayong Facebook account. And yung team niya, yung block. May kita natin dito sa website which is ABBC Foundation. Yung blockchain developer yung IOS, yung financial management, and everything, and yung marketing. Guys, uh, tatlong <coughs> Pilipino po ang uh, under ng ABBC team. So, meron tayong mga kababayan dito sa ABBC team. <clears throat> Ito si uh, Jean Claude, Pilipino po yan. Si Maris Lera, Pilipino rin po yan. And, <clears throat> sino po ba yung isa? Ito, si Lemuel M. Si Pisinio, Pilipino rin po yan. And, guys, They're doing a uh, 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 charity, and hopefully, yes po, magkaroon po ng charity dito sa Pilipinas. Ito yung mga uh, uh, legal documents ni ABVC po yun. May kita niyo po yan sa white paper. So, Alibaba, Alibaba Foundation, naka-register po siya sa Belarus and Dubai, okay? Also in UA, general trading, and the legal representative from Dubai. So, paano tayo kikita using ABBC Foundation or Alibaba Coin Foundation? Close ko mo po ito guys ha. Again, na-post ko na rin po ito. ABBC 
is uh, uh, doing or have a uh, event. Okay? Go to abbcevent.com or you can use my link on this video, guys. In the event, in this event, guys, ABBC will distribute 50 million ABBC. Okay, magkakaroon ka ng, uh, uh, ng free ABBC, 100 free ABBC, and uh, 20, additional 20 for your direct referral ABBC, uh, direct referral and, ma and must be verified. Okay? Yung steps nandito, kailangan mo mag-register sa website, fill up the form, uh, yung verification. So right now, ito yung, ito yung announcement. So, yung uh, yung wallet nga, yung multi-crypto wallet is in procedure. Okay? And may magandang news dyan, tungkol dyan sa wallet na yan. So, it's, dun sa KYC guys, your know your customer. Of course, we need, uh, because ABBC is registered in Belarus and Dubai. And they wanted to be on a uh, crypto exchange. Uh, the top three crypto uh, exchanger uh, requirements is to have 500,000 KYC. So guys, they need to know their client or their customers. Okay? Because they're legal in Belarus and Dubai. Okay? And this is the process. Okay, meron din ako nga uh, uh, video nito. Pwede po kayong mag, uh, pwede nyo pong i-check yung video ko. Lalagay ko yung link how to, uh, to uh, log in or register. And once you register guys, you will have your uh, referral link. Use your referral link to share and receive another 20 ABBC. So ang initial price po, ni ABBC okay ano po tayo dito ah, magsulat tayo okay ang market price <coughs> ni ABBC Oops. A market price for ABBC. One ABBC is worth two dollars. Okay. So if you will receive one hundred. Apparently, when uh, you have you already had uh, two hundred dollars, and according to our sources, ABBC. Sorry. Initial price in stranger is seven dollars. So it will be, it will be 
ABBC is spreading around the world. So, yung team ko po, uh, we are targeting to have at least 1,000 registered using KYC. And right now po, yun yung ginagawa ng team. So, if this thing happen, and all the technology and all the uh, future of ABC will happen, yes, using KYC, wala kang, wala kang, wala kang ano, wala kang, wala kang, ang tawag nito, <clears throat> wala kang puhunan. Diba? Magkakaroon ka ng pera. You will have your uh, income. You can generate your income without investing. But, if you wanted to invest using ABBC as a Philippine uh, official ABBC agency, we are offering a lower uh, price of ABBC. Why? It was on the management decision. In South Korea only, guys, uh, the uh, total amount of sale in South Korea event is $30 million. In South Korea alone. And hopefully, they will have a summit here in the Philippines. I-update din po namin kayo. At ina-update naman po talaga natin lahat ng mga member ng ABBC team sa ating Telegram and sa ating Facebook. Kaya, guys, don't forget, uh, don't, don't miss this chance. Go grab ABBC. Okay? Share your links and receive more and more ABBC. And that is another profit without investing. Okay, isang way para kumita tayo gamit ang internet, ang ating uh, computers or laptops. So, tatlong bagay yung binigay ko. Free Bitcoin, Coins at PH, and ABBC. Marami pa tayong pwedeng pagkakitaan gamit ang cryptocurrency, gamit ang exchanger, and even gamit ang investment. So, tuturuan natin in the next, ito, ito uh, gagawin na natin, yung one-on-one. -on -one. In, in, in the next video, hopefully, it will be on August 1. Ah, uh, Tuturuan, na ta tuturuan ko kayo kung paano tayo makakabili ng uh, cryptocurrency using credit cards. So guys, isa yun sa, mag isa yun sa source ko kung, pa kung paano ako nag-gain. Uh, ituturo ko sa inyo. Marami pa akong isi-share. And this uh, slide guys, this uh, video, sana nakatulong or sana may, uh, may natutulong kayo and sana implement, implement natin. Okay. Hindi tayo nagaano dito ng investment. We are actually, I am actually giving all the information to all my kababayans out there. Para po sa inyo lahat to. And hopefully po, kita kita tayo sa susunod na video. Sana po, uh, makita ko po kayo <laughs> sa susunod. <clears throat> At, masensya na po kayo kung medyo uh, abnormal itong 
laptop ko. Napakabagal po talaga ng, uh, ng uh, ano dito, internet. At sana po makita ko kayo kung saan saan ako napunta, umuulan pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po kalilumutan. Uh, Mag-register po kayo. Gamitin niyo po yung mga ibang source to have additional income. Kahit maliit yan, at least uh, nagigain po tayo. Oh, great thing starts from small beginnings na po, di ba? So, hopefully po, uh, makita ko po kayo ulit sa mga susunod kong video. Sobrang lakas po ng ulan na naman. At marami pa po akong isi-share sa inyo. Maraming salamat po sa pagtsatsaga na panunood nyo. Susunod medyo iksian natin dahil na-share na natin steps, step by steps. So guys, tandaan nyo, today is the right time to buy Bitcoin. Using coins at PH muna tayo. Buy Bitcoin, buy Ethereum, buy Bitcoin Cash guys. Hold it. Tuturo natin yung ipa sa so susunod kung paano mag-hold ng coins using more secured wallet. Okay guys? So, ang tagal ko, no? Itatlong oras sa ata. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hopefully, uh, see you on next video guys. Maraming salamat. See you on live streaming. Salamat po sa lahat. Sa lahat nagtyaga. Thank you po and have a wonderful day, day na 1am. Thank you guys. See you.